Tchau, mano. Pô, tchau. Agora, ah, se é com dois S ou escrita certa, depende de vocês mesmo. É... Oficial. <risos> Ih, já, já... Pô, o, a, o setup foi bem rápido. A gente aparentemente já tá indo pro Sonic Adventure. Eu acho que ele... É isso, eles estão tentando compensar. Isso, isso. É, então, pô, já que já, já estamos lá, vou, vou deixar vocês aí com, com o Felino. É, aproveitem bem que esse jogo, é ao contrário do, do Sonic 4, o pessoal geralmente tem uma crítica mais positiva. Sim, é, esse jogo é muito bom. Então, aproveitem bem. É qualquer coisa, Felino, se precisar de ajuda, é só, só me chamar. Valeu. Pelo Mendoco. Obrigadão, cara. Agradeço. É isso aí, galera. Eu de novo. É... Sonic Adventure. O que dizer sobre Sonic Adventure que mal conheço e já considero pacas? É... <risos> pra quem não conhece, Sonic Adventure foi o, o Sonic do Dreamcast falecido Dreamcast, que até console a SEGA não consegue mandar pra frente, enfim, <risos> não SEGA, Sonic Adventure, é, mas essa versão que eles estão jogando na Run é, é no PC, né, então no PC dá pra fazer mais coisas que não dá na versão original e dá pra ir mais rápido e tem várias vantagens de, de jogar a versão PC, além de não dá pra achar mais um Dreamcast se você quiser jogar original. É... Mas ele não é muito... Assim, uma, uma coisa sobre, sobre, sobre o jogo Primeiro deixa eu falar dos skips rapidinho a gente, O Sonic Adventure, ele é completamente quebrado Então a gente vai estar tá mais ou menos metade do tempo fora da tela Ou fora do caminho, ou passando por cima de parede É... É um dos primeiros jogos 3D, ele é da era, começo de jogos 3D grande. Então, assim, os desenvolvedores não sabiam muito o que, que eles precisavam impedir o jogador de fazer ou não. Então ele é muito livre para o player quebrar ele como, como ele quiser. É, vocês vão ver que em certos momentos ele vai, vai pular, algumas fases são verticais, né? Ele vai pular pra fora do mapa, vai passar completamente por fora do mapa, vai ignorar a fase, essas coisas do tipo. É, que acho que a gente viu até no Ratchet Clank que acontece isso bastante, e acontece em alguns outros jogos que ainda são dessa era, começo dos anos 2000, 3D. É... Então, mas uma coisa do Sonic Adventure é que o gameplay dele, né, o, o, o jeito, o sentimento de estar tá jogando ele, não é muito diferente da maioria dos outros Sonic 3D. O problema é, o Sonic Adventure foi o primeiro Sonic com esse estilo de gameplay. Então, ele é bom porque... Ele é novo, saca? E aí, nunca conseguiram recapturar isso, eu acho, na minha opinião, pelo menos. É... E aí, o Sonic Adventure continua sendo, pra muita gente, o melhor Sonic 3D ainda até hoje. É. Mas, outra tech que eles vão ali no boss, falar das techs. É, é o homing, o homing cancel aí, né? Ele fica dando o homing attack e dando o hopping de volta e batendo várias vezes em seguida no boss sem parar. Isso vai dar uma acelerada em algumas lutas. É... E fora isso, você vai ver essas coisinhas que também eram novidades. Você entra nas fases direto do mundo, né? Tem um mundo principal, um hub. E aí você entra nas fases, porque você faz uma fase, pega um item, vê uma historinha, libera outra fase, aí você vai pra outra fase. É... Tem hora que ele vai usar alguns glitches no hub pra entrar em fases sem ter que fazer certas quests. Então algumas fases, algumas fases eles vão pular, tá? 
Ele, você vai ver que em algum momento no, no hub ele vai acabar atravessando umas paredes para entrar em fases que teoricamente ainda estariam fechadas. Uh, e eu, por exemplo, esse é o primeiro exemplo de, de eles quebrando a parte vertical do jogo. Então, em vez deles fazerem as fases, ele já vai para um ponto e ele vai cair onde ele nem tá vendo. Tipo, o, o cenário não, não dá para ver ele de muito longe. Mas ele tá indo em direção à plataforma, ele não tá indo pro meio do nada. Só que isso a gente só vai conseguir ver quando ele chegar muito perto. Então a, a, a run é toda baseada nisso. Toda, toda não, né? Mas várias fases que tem verticalidade, elas são baseadas nisso. Ele vai mirar num lugar onde ele já sabe o que é o melhor lugar para mirar. E ele só vai e vai direto. <risos> então vai, vai ter outros mapas mais pra frente que ele vai, tipo, pular no meio do nada e a gente vai ficar olhando pro meio do nada um tempão até chegar onde ele tem que chegar. É, mas o jogo é muito bom. Joguem, joguem Sonic Adventure. Nem que seja emulador, gente. Que joga. Não posso falar isso, perdão. É, cancela. DMC. Uh, mas joguem Sonic Adventure, uh, se puderem. Uh, recomendo. Recomendo, recomendo real. Tentei fazer speedrun. A speedrun do, do, dele não é, não é muito difícil, não. É, também recomendo. Não conhece o jogo? É, o jogo tem. É, você não precisa de emulador, ele é acessível, dá pra jogar, tá? Não, não, é, não é necessário. Pra quem conhece a fase do cassino desse jogo, que ela ficou bem popular. Uma das coisas que deixou o jogo bem popular quando ele foi lançado foi a fase do cassino, que ela era toda diferentona. E o pessoal olhou e falou, uau, Sonic Cassino 3D, uau. E nem tem na speedrun. Ele simplesmente você viu que ele entrou pela, por dentro da parede e pulou direto pra sala que tem o final, é, que termina a fase. Então ele só foi e terminou a fase. E, e é meio que a temática dessa speedrun é terminar a fase passa, atravessando a parede. As animações do... Olha lá, oh, meu Deus, já tá, já estamos de novo caindo. Cara, cai tanto tempo que dá tempo dele tomar uma aguinha. Esse é o tanto tempo que ele fica caindo. O... Não consegue, não consegue fazer nada ali dentro de o... As animações da cutscene no, no, desse jogo são meio meme, mas por incrível que pareça, são melhores do que o Dead Rising que a gente viu faz um tempinho aí. <risos> Dead Rising ainda conseguiu ser muito, o jogo muito mais novo, com as animações ainda mais bizarras do que esse jogo. Hum. O erro, esses erros da parede que ele usa, são falhas da engine. Então, basicamente, quase toda, quase todo encontro de parede, o cantinho das paredes, meio que dá para atravessar. Só precisa ter a técnica certa para atravessar em certos pontos. Mas, no geral, todos os cantinhos de parede são atravessáveis, porque a, a engine do jogo é quebrada. Ah, e no geral os 3Ds dessa época são bem quebrados A Nintendo, por exemplo é... Também é Mario 64 Saiu 
em torno ali da, da mesma época. Não, o Mario 64 é mais antigo. Mas o, o Mario 64, teoricamente, você consegue atravessar paredes. É que a Nintendo criou um jeito de evitar o player é, de atravessar a parede. A Nintendo tem uma programação especial no, no Mario 64 para quando o player atravessa uma parede, ele bota o player de volta no último lugar que ele estava. Mas as, essas engines 3D dessa época, no geral, elas estão todas quebradas em cantinho de parede. Todos os cantinhos de parede assim são, são passáveis. Acho que Diddy Kong Racing é a mesma coisa, dá pra atravessar cantinho de parede. É... Algum Mario Kart também dessa época dá pra atravessar cantinho de parede. Cara, a maioria. A maioria das, das, das engines 3D da, da época era, tinha, era totalmente quebrada de questão de parede. A parede era só uma sugestão. Ah, pra quem não conhece o jogo também, a gente tá enfrentando o Caos, tá? A gente enfrenta mais o Caos do que o Eggman nesse jogo. O Caos é o vilão principal aí que... Ele absorve esmeraldas do Caos. Enfim, ele absorve as esmeraldas e ele cria novas formas e vai crescendo e ficando mais difícil cada vez. Os movimentos que ele faz durante a fight com o boss são estratégia ou apenas movimentação para escapar dos golpes? Uh, os dois. Os dois. Tem hora que é por estar por tá entediado mesmo e ter que esperar o boss fazer alguma coisa, mas é, o posicionamento é importante. Então existem certos, certas posições que ele vai tomar que, que são relevantes. É, por exemplo, essa é uma delas. Essa ele não tá no canto de besteira. Ele, o que ele fez no começo, né, pra travar o avião ali no canto, faz com que ele não tome nenhum dano. E ele tá, tipo, sei lá, vai dormir, vai tirar um cochilo, fazer um miojo, alguma coisa do tipo. Porque nada acontece aí, feijoada. Tem vários momentos da speedrun desse jogo que dá pra parar e fazer um miojo, tranquilo. Amelia donates $25 that says rooting for AF wagers. Good luck in the run to, uh, today, Anthony. Super cool to see Tem... you on the GDQ. Tem essa sessão. Tem aquela queda na, na segunda fase. Tem vai ter uma queda também numa fase mais para frente que Cara, vai ter uma queda mais para frente que eu acho que literalmente dá para fazer um mil. Acho que realmente são uns 3 minutos de queda. Posso estar exagerando, mas da minha percepção de tempo é uma queda gigante, cara. Uau, terminou a fase, que difícil. Mind blow. Uau, melhor jogador de Sonic. Não, é essa animação. Oh. Bora atravessar mais parede. Yeah, so the crystal ring is a very interesting power up that we're not really going to be doing too much with right now. What we just is trying to do is use the little orbs that are coming around Sonic as he charges up the light speed dash there to hit the button inside the door. Oh, a Grit tá comentando, the agora que eu percebi. Reduce the amount of time it requires. Felino vadiu que? Que? Não vamos estar usando nenhum light speed dash in this run unless we get one. We might get one. We'll see what happens. Uh... The reason we grab it 
is because we will be getting a light speed attack upgrade. Oh. O cara que tá comentando é o cara que tava vestido do Sonic no, no jogo anterior. Eu acho. O... Deve ser pelo tanto que ele tá falando. O... <risos> Muito gratuito, cara. O... Parte de corrida do jogo. Que inspirou outros 50 jogos de corrida do Sonic. Skipzinho. É skipzinho essa parte que ele tinha que pegar a montanha, o carrinho de montanha russa, mas ele completamente ignorou. Ele cai um pouquinho para frente para tirar o trigger, né, que trava ele no carro. Ele só pega e vai embora. Que é muito mais rápido do que fazer esse passeio. Beta do Sonic de carro, certeza. Mas voltando para o hub, agora é hora de atravessar a escadinha. Não, hora de atravessar o cantinho da parede ainda não é a escadinha depois. Pronto, cortou metade da fase. Eu não sei quanto eu tô no futuro. Eu, se eu tiver muito no futuro, vocês me avisam, gente. Mas basicamente já pulou metade da fase da, da cidade. Picking up objects in this game is one of the most challenging parts of it, both from a casual perspective and a speedrun perspective. So it is faster to go to. É engraçado que eles acabaram de fazer a fase do Sonic com o carrinho. E aí eles vão lá e botam uma fase que o Sonic tá correndo no meio da rua e praticamente igual a fase do Sonic. Já sabemos que os Sonic de hoje em dia não conseguem trazer a essência desse game. É verdade. Esse game era, era jovem. Sonic que virou o jogo dos velhos depois. Definitely. We have a $5 donation from a toy that says, Hi, Ragers. Good luck with the Sonic Story Run. You've only been running this game for mere six months. Acho que outra coisa de fato deles não terem medo de quebrar o jogo. Fez o jogo ser bom. Não sei. Nem sei dizer nada. Um, difícil saber. Oh, I'm sorry. <laughs> É normal ter jo jogado Sonic há 15 anos e não lembrar de nada? Cara, é super normal, eu joguei esse Sonic há 5 anos atrás e eu não lembro de nada. <risos> <risos> eu lembro algumas coisas, mas <risos> eu esqueço bem rápido, eu jogo muito jogo. Eu jogo bastante jogo recente, eu acabo... Minha memória vai, vai misturando os jogos recentes com os jogos antigos, é uma, é uma loucura. Ah, eu... Ah, eu... Então, acho que a maior esperança que tem pro, pro Frontiers é que ele tenha alguma coisa da essência desse jogo, cara. Existem coisas desse jogo que, com sorte, eles conseguem aproveitar e... Não sei. É, é essa incógnita aí que você falou, né? Eles só não querem. Eu olho esses skips. Ele aproveitando o cenário para usar como ou plataforma ou como rampa para poder, poder ir para a próxima parte. Pisa em todo, qualquer lugar, mas não pisa no chão normal. Meu Deus. É muito rápido, é muito rápido. 
É muito rápido, esse jogo é muito rápido. O Robo Blast era rápido, mas esse tem de fato umas sessões que não dá pra ver o que está acontecendo. It is the only obstacle that Matoy and I have found in trying to do this game uh, yeah. spin dashless. Um, alrighty, so if you guys think this is hard, um, on my Twitch channel, we're actually gonna be running this section of Sonic Story. Sonic tá adulterado, não, é Sonic não tá adulterado, não. Mais um miojo, é verdade. Pera aí, eu já volto agora, deixa eu dar um miojinho rapidinho. Only performed once before, and I've done it before, it has been done. But, um... Brincadeira, mas eu tô com Definitely, we have a $10 donation from DB96 that says, Hi everyone, I had to run at Sonic Speed to catch the Sonic Adventure Run. I walked to avoid the nose to tails traffic through, <laughs> though I hit my knuckles in the rush through the door. I was aiming to catch the big run before it started. I had to adjust my TV's gamma setting and I'm all set. I wanted to boo, but it was too good. I appreciate it. No, I appreciate that so much. That's very good. You could see it was super. <laughs> also, um, although... Oh, Argic. Also, I also want to point out um, the difference between Sky Chase 1 and Sky Chase 2. Um, so, let me just do this little animation for Tails. Let me show off in front of GDQ. You know, you know that's what we're all thinking right now with Tails. Sorry. Don't be too shy. All right. There you go, Tails. Nice. Sonic vs. Foguete aí. <risos> é, agora acabou o miocho. Agora vai ter que. Vai ter que andar um pouquinho. Voltou o miocho nessa parte do momento. Ela não é tão cumprida, eu acho. Mas tá... Tamo aí dois terços, eu acho, tá vendo? Mais ou menos. É, mais ou menos. Tem mais uns... Nove minutos, oito minutos, tá vendo? Né? É, uns nove minutos. Uma coisa interessante pra... Sobre o Runner. Ele não é um dos melhores runners desse jogo, porque o Sonic Adventure é, o, é um jogo bem popular. Ao contrário do Sonic 4, a gente saiu acho que do jogo mais não popular de speedrun do Sonic para um dos mais populares, que é o Adventure. Os tempos na leaderboard são bem colados um, no, um nos outros de, desse jogo. E esse runner não tá acho que nem no top 10, deixa eu checar. Eu lembro que eu tinha pesquisado sobre ele antes. E mesmo assim, não, e mesmo assim o tempo dele não é tão, tão longe. É, ele é vigésimo na leaderboard hoje. Mas mesmo assim o tempo dele é só um minuto e meio a mais do que o recorde. É muita gente que joga esse jogo de fato. I blame my toddler, who, like Sonic, has got to go fast. PCF is a cause that's dear to us, and we're always happy to support their work. Congrats on yet another amazing GDQ event. If you notice when we just um. paused there, uh, the ship despawned for a moment. Not a cutscene, but for whatever reason, the ship just disappears. Alrighty, this stage is pretty stressful. Um, such a big open stage, you can easily fall, lose a lot of time, so a lot of concentration yeah. right here. Essa... É isso aí que o pessoal acabou de comentar. O... Essa é uma fase que é muito fácil morrer. É, classicamente, né, os jogos do Sonic tem sempre uma fase que é... Uma ou outra fase que é no céu e são buracões que você fica caindo e morrendo. Só que agora a gente tá tentando ir muito rápido e usar o cenário. Ah lá, um, uma queda. Salvou. Eita, salvou, salvou, meu Deus, oh, mas é isso, a gente tá nesse buraco enorme e tentando usar o cenário pra, pra avançar ao invés de usar o caminho normal, então é, é bem perigoso pra esse vídeo, né? Ah, 
Uh, every little object on this level is solid. You will be bouncing up into the air just like that. The other thing you got to be wary of is you got to be wary of your little orbs. Those orbs can collide with the turrets and destroy them, slowing you down. But Wager's here speeding right past it through to the cannon, getting the early cycle there. As we're going to come into part three. We're going to go through here. Boy. We're going to try and get a level of things here. You're supposed to. Let's find out. Nice. Nice. Oh. Ah, cara, é bizarro quando você tem esse, esse tipo de run. Porque Sonic geralmente, quase todas as runs são assim. O... Você tem um começo enorme, tranquilo, e de repente você tem uma fase que completamente pode matar a sua run perto do final. Pra quem tá treinando fazer speedrun desses jogos, cara, é. É muito difícil. É muito difícil. Você passa muito tempo jogando pra, pra perder a sua run num buraco ou alguma coisa do tipo. Mas ou num, ou num trick desse que não tá encaixando o que ele tá fazendo agora. So, uh, we didn't get a chance to talk about the Gamma fight, uh, Reese Roo's husband. Uh, pretty quick, just like Knuckles, we are moving on to Chaos 6. Aí o, o Chaos, né? Com mais esmeraldas e... Mais bizarro do que nunca. Quanto mais esmeralda ele tem, mais bizarro ele fica. Ele era tão fofinho quando tinha zero esmeraldas. Agora tá esse sapo, boi, coisa, tentáculo. Não sei. Não sei explicar. Por isso que o Save State existe, para treinar as fases quando você precisa não morrer. É verdade. Para treinamento é sempre bom ter saves ou... Ou save, ou backup, ou código, ou save state. É sempre bom ter um, você ter recursos separados para treinar as coisas. Mas é triste não são não podem ser usados quando está tentando fazer o tempo do verão a parte triste o Renner de fato não andou bem ali né nessa sessão que eu acabou de passar e da restart é o restart é RNG manipulation tá ele tá manipulando a RNG aí não faz parte da faz parte da run não, brincadeira, tá? não era pra ele estar caindo. Ele tá tentando usar o cantinho da, da plataforma, não é simples. Quase. O... Assim. Hum... Então, eu vou falar, não é tão difícil. Não é um dos piores tricks da run, não. Ele, ele falhou um pouco mais do que não. Acontece. Acho que eu elogiei. Ele pulou só uma partezinha pequena da fase com esse skip, mas é, ainda assim, né? todo, todo skip é, é bem-vindo. Tem. Teve um, o pessoal tava comentando que teve um jogo que... Eu não sei qual foi, eu não lembro de ter visto. Que o cara tomou um soft lock e teve que parar a run no meio. Tem jogo que de fato é quebrado, que o jogador não consegue terminar, dependendo do que ele fizer. Metal Warriors, obrigado. O mais estranho é que eu acho que eu tava com a stream ligada. Eu realmente não vi. Não sei o que, não sei o que, que passou. 
Olha o mundo com os comandos para ajudar a galera a entender melhor os termos técnicos. É, não... Eu ia falar o contrário do que o comentarista acabou de falar. Não sei se eu gosto muito desse, desse fase mesmo. Ela é meio... Meio dor de cabeça perto das outras fases do jogo, ela é meio... Não sei. O caminho dela é meio bobo. Tudo bem, tá terminando. Sim, é. geralmente o pessoal prepara os backups e ou alguma técnica para para ajudar. Ah, Gui Viper não... Não tem muito... Muito nada de nada também. And then go back to the platform set that he came from. Normally when you hit the boss like that, he's supposed to send you flying to the other side. However, that is slow. We avoid that. And uh, we're going to do the laser phase another two times. Be careful though, because if, uh, if I jump a little too early, I will... Vamos lá, tá quase. So I gotta try and do an early hit. Not too early. And he can't do it too late either. He might be too far away. And when you're trying to go back yeah, to the uh, platform, very, very you're a little too far. O pessoal tá comentando ali o dano foi intencional. O dano no cantinho da plataforma ali foi para evitar que fosse pior o dano ali. É melhor do que as consequências de não tomar o dano. Wouldn't be surprised if he invented Beyblades, just saying. That was very scary. That was very scary. Uh, Thank you for getting that ring for safety. Lá. I'm usually the one who uh, give people hard Ultimo attacks with the Viper, but, you know. Alright. So, Ultimo hit, hit. vamos lá. Você consegue, eu confio em você. Needs to be over the platform, because you lose control of Sonic until you hit the ground. E... E... Boom. GG. Valeu, galera. GG. E esse é o final do bloco do Sonic. Cara, eu sempre fico feliz quando tem bloco do Sonic, né, na vida aqui. Teve alguns eventos que não teve bloquinho do Sonic. Muito triste. Mas legal, cara. Legal, 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 legal. Agora, eu espero que vocês tenham curtido. E lembra tudo que eu falei no final da, da live anterior, eu vou falar de novo, que é obrigado aí todo mundo, obrigado Speedrun Brasil, obrigado por ter me convidado, se, se precisar, se tiver faltando o runner, tiver que, que, que tapar algum buraco, me manda um arroba, se eu tiver online eu respondo. É... Mas se nada acontecer, sem, sem nenhum imprevisto, agora sim eu me despeço de vocês da, até o fim do evento. Espero que vocês tenham uma maravilhosa GDQ, uma maravilhosa semana, que venham mais jogos legais e, e se divirtam muito. Sim, daqui a 5 minutos estou de volta, relaxa galera. É, é isso aí, valeu, falou, até a próxima. Fui. Thank you everyone, seriously, I uh...
very honored. Target Kenny shouts for you. Hi, you've, you've heard us all, you've heard us all. Just shout out to the Sonic speedrunning community. Shout outs again to the event coming up two Sundays from now. Big thank you to you, Wagers, for having us here on commentary. Big thanks to everybody working behind the scenes at GDQ as well for all the hard work you do putting on these events. Much love. Yeah. I want to give a quick shout out uh, Mapler 90210, one of the donators. He was the first person to ever run this game at SGDQ 2012, ran it again at 2013, GPro at 2015, and then Lem, like I mentioned, at 2018. All fantastic folks. Uh, this is actually the first time Sadex has been in an AGDQ, which is pretty fantastic. Uh, and there are a lot of other people I wish I could give shout outs for, but I'm sure we don't have time. Main Memory, Sonic Freak 94, Shane Kills, Mario Butch, uh, Veritas, Sora, Pra. Uh, Gurp, Flub, Alpha, like you mentioned, Hugo, like I mentioned, Pasta Nova, there are a million people. KD4, Nixer, Nimputs. We don't have time yep. for all of them, though. Thank you so much. If you guys want more updates on the events we're doing, follow my Twitter, AF Wagers. Thank you all for watching, and uh, I think we're good.